கடந்த காலங்களில் வீடியோ கேசட்டுகள் லேண்ட்லைன் தொலைபேசிகள் போன்றவை மக்களுக்கு மிகப்பெரிய விஷயங்களாக இருந்தன தினசரி அடிப்படையில் அவற்றை பயன்படுத்துவதிலும் கூட மக்கள் ஆர்வமாக இருந்தார்கள் ஆனால் ஆண்டுகள் செல்ல செல்ல அப்போது ஆச்சரியமாக பார்க்கப்பட்ட அவை இப்போது அற்பமாக பார்க்கப்படுகின்றன இதற்கு காரணம் புதிய தொழில்நுட்பங்களின் வருகையாகும் ஒரு காலத்தில் லேண்ட்லைன் தொலைபேசி மணி அடித்தால் மணி நிற்பதற்குள் ரிசீவரை எடுக்க உசேன் போல் வேகத்தில் ஓடுவார்கள் ஆனால் இன்று கழிவறையில் உட்கார்ந்து கொண்டே உலகின் மற்றொரு மூலையில் இருக்கும் ஒருவரோடு தொடர்பு கொள்ளும் வசதியை ஸ்மார்ட் போன்கள் தருகின்றன இதனால் இப்போது மக்கள் லேண்ட்லைன் தொலைபேசிகளை போதி தர்மர் காலத்து பொருளாக பார்க்கிறார்கள் இது போன்று இன்னும் பதினைந்து பொருட்கள் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கின்றன அவை அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்குள் முற்றாக அழிந்துவிடும் வாய்ப்புள்ளது அந்த பதினைந்து பொருட்கள் என்னென்ன என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் ப்ளூரே டிஸ்க் ஒரு காலத்தில் வெறும் ஒன்று புள்ளி நான்கு நான்கு எம்பி முதல் இரண்டு புள்ளி எட்டு எம்பி டேட்டாவை மட்டுமே சேமிக்க முடிந்த பிளாப்பி எங்கும் வியாபித்திருந்தது அதன் பிறகு எழுநூறு எம்பி டேட்டாக்களை சேமிக்க முடிந்த சிடிக்களையும் நான்கு புள்ளி ஏழு ஜிபி டேட்டாக்களை சேமிக்க முடிந்த டிவிடியையும் பார்த்து மக்கள் ஆச்சரியத்து போனார்கள் பின்னர் ப்ளூரே டிஸ்க் வந்தது அதில் இருபத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பது ஜிபி வரையிலான டேட்டாக்களை சேமிக்க முடிகிறது ஆனால் வரும் காலத்தில் ப்ளூரே டிஸ்குகளும் பழைய தொழில்நுட்பமாக மாறக்கூடிய காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை என்பதை இன்றைய கிளவுடு டேட்டா ஸ்டோரேஜ் தொழில்நுட்பம் மூலம் தெரிய வருகிறது இனி வரும் காலங்களில் மக்கள் தங்கள் ஸ்மார்ட் டிவைஸ்களில் இருக்கும் டேட்டாக்களை நேரடியாக கிளவுடுக்கு டிரான்ஸ்பர் செய்து கொள்வார்கள் எனவே இன்னும் முப்பது ஆண்டுகளில் ப்ளூரே யூஎஸ்பி போன்றவற்றிற்கு வேலை இருக்காது டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸ் முன்பெல்லாம் முழு நேர தொழிலாக இருந்த புகைப்படம் எடுத்து தரும் தொழில் இன்று பகுதி நேர தொழிலாக மாறிவிட்டது ஏனெனில் கேமரா போன்கள் வந்தவுடன் போன் வைத்திருக்கும் அனைவருமே புகைப்பட கலைஞர்களாக மாறிவிட்டார்கள் இன்று புகைப்படம் எடுத்து தரும் தொழிலும் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராக்களும் பாகவதர் காலத்து விஷயங்களாகிவிட்டன இன்று ஸ்மார்ட் போன்களின் முதுகில் ஏகப்பட்ட ஓட்டைகளை போட்டு அதில் சக்தி வாய்ந்த கேமராக்களை பொருத்தி டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராக்களுக்கு வேட்டு வைத்து விட்டார்கள் எனவே இன்னும் முப்பது ஆண்டுகளில் பருத்த டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராக்கள் முற்றிலுமாக மறைந்துவிடும் ஸ்டாம்ப்ஸ் முன்பெல்லாம் போஸ்ட் கார்டுகள் வாழ்த்து அட்டைகள் தனிப்பட்ட மற்றும் அலுவலக கடிதங்கள் போன்றவற்றில் ஸ்டாம்ப் ஓட்டுவது கட்டாயமாக இருந்தது ஆனால் இன்று கடித தொடர்பே கிமு காலத்தை சேர்ந்த முறையாக மாறிவிட்டதால் ஸ்டாம்ப்களுக்கு வேலை இல்லாமல் போய்விட்டது இன்று தகவல்களை நொடி பொழுதில் பட்டுவாடா செய்யும் இமெயில் வாட்ஸ்அப் போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் வந்த பிறகு மக்கள் போஸ்ட் கார்ட் லெட்டர்கள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி தகவல்களை அனுப்புவது வெகுவாக குறைந்துவிட்டது ஆகையால் அடுத்த மூன்று தசாப்தங்களில் ஸ்டாம்ப்கள் தயாரிப்பு முற்றிலுமாக நிறுத்தப்படும் நிலை உள்ளது ஃபியூவல் ஸ்டேஷன்ஸ் இன்று உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து உலகம் வெப்பமயமாதலை தடுக்க பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகின்றன அவற்றில் ஒன்று வாகனங்கள் வெளியிடும் நச்சு புகையை குறைப்பதாகும் எனவே பெட்ரோல் டீசலுக்கு மாற்றாக எலக்ட்ரிக் கார்களை பயன்படுத்துமாறு மக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் இன்று பெரும்பாலான கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் எலக்ட்ரிக் கார்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகின்றன எலக்ட்ரிக் கார்களின் விலை மலிவாகவும் சார்ஜிங் நிலையங்கள் மிகவும் பொதுவானதாகவும் மாறும்போது பெட்ரோல் டீசல் வாகனங்களின் வீழ்ச்சி துவங்கிவிடும் அப்போது பெட்ரோல் நிலையங்கள் மூடப்பட்டுவிடும் அல்லது சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்களாக மாறிவிடும் பிசிக்கல் லாக்ஸ் நாம் இன்று அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பூட்டு சாவிகளை நமது வருங்கால சந்ததியினர் ஒரு அதிசய பொருட்களாக பார்க்கும் காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை வரும் காலத்தில் கட்டப்படும் வீடுகளில் எலக்ட்ரானிக் பூட்டுக்கள் நிறுவப்படும் அவற்றின் சாவியாக கீ கார்டு அல்லது நமது விரல் ரேகை உள்ளிட்ட பயோமெட்ரிக் சமாச்சாரங்கள் பயன்படுத்தப்படும் இப்போதே பல கார் கம்பெனிகள் தங்கள் கார் தயாரிப்புகளில் கீ இக்னிஷனுக்கு பதிலாக புஷ் பட்டன் இக்னிஷனை பொருத்தி வருகின்றன எனவே பூட்டு சாவிக்களின் பயன்பாடு படிப்படியாக குறைந்து அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளில் முற்றிலுமாக காணாமல் போகும் கியர்ஸ் இன் கார்ஸ் இப்போதே பெரும்பாலான கார் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் மற்றும் கேர்லெஸ் கார்களை உற்பத்தி செய்ய துவங்கிவிட்டன இன்னும் முப்பது ஆண்டுகளில் அனைத்து கார்களிலும் மேனுவல் கீர் என்பதே இல்லாமல் போகும் பிசினஸ் கார்ட்ஸ் ஒரு வர்த்தக நிறுவனத்தின் அல்லது வர்த்தகரின் பெயர் பதவி தொலைபேசி எண் முகவரி போன்றவற்றை தெரிந்து கொள்ள இன்று பிசினஸ் கார்டை கொடுக்கும் பழக்கம் இருந்து வருகிறது ஆனால் தற்போது பிசினஸ் கார்ட் கலாச்சாரம் மெல்ல அழிந்து வருகிறது 
வர்த்தகத்திற்கான தனி சமூக வலைதளமான லிங்கின் வளர்ச்சி அதனை உறுதி செய்கிறது வர்த்தகர்கள் லிங்கின் வலைதளத்தில் ஒரு அக்கவுண்டை திறந்து அதில் தங்களை பற்றிய அல்லது தங்கள் நிறுவனத்தை பற்றிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் எனவே இனி வரும் காலத்தில் பிசினஸ் கார்டு கேட்பவர்களிடம் நோ பிசினஸ் கார்ட்ஸ் ஃபாலோமி ஆன் லிங்கின் என்று சொல்லும் காலம் வெகு அண்மையில் இருக்கிறது பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் நாம் சில நிமிடங்கள் பயன்படுத்திவிட்டு தூக்கி எறியும் பிளாஸ்டிக் பைகள் சிதைவடைய நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகும் இது நாமே நமது சுற்றுச்சூழலை அழிக்கும் பழக்கத்தின் அடையாளமாகும் கடந்த தசாப்தம் முதல் உலக நாடுகள் பிளாஸ்டிக் பைகளுக்கு மாற்றாக சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத ரீயூசபிள் பைகளை நோக்கி கவனத்தை திருப்பியிருக்கின்றன பல நாடுகள் பிளாஸ்டிக் பைகளை பயன்படுத்த தடை விதிக்கும் சட்டங்களையும் இயற்றி வருகின்றன ஆகையால் பிளாஸ்டிக் பைகளின் உற்பத்தி அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்குள் முற்றிலுமாக உலகெங்கிலும் நிறுத்தப்பட்டு விடலாம் பிரிண்ட் மீடியா இணையதளத்தின் வளர்ச்சி அச்சு ஊடகங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இப்போதெல்லாம் செய்தித்தாள்கள் டீ கடை பெஞ்சில் அமர்ந்திருப்போரின் கைகளில் மட்டுமே தென்படுகின்றன இன்று பெரும்பாலானவர்கள் அச்சிடப்பட்ட செய்தித்தாள்கள் வார மாத இதழ்களை கடைகளில் வாங்கி படிப்பதற்கு பதிலாக கையடக்க ஸ்மார்ட் போன்களிலேயே படித்து விடுகிறார்கள் அச்சு ஊடகங்களும் தங்களுக்கென தனி வலைதளத்தை நிறுவி செய்திகளை பதிவேற்றி குறைந்த கட்டணத்தில் படிக்க சந்தாதாரர்களை வரவேற்கின்றன எனவே இன்று மெல்ல மெல்ல வரவேற்பை இழந்து வரும் அச்சு ஊடகம் அடுத்த மூன்று தசாப்தங்களில் முற்றிலுமாக காணாமல் போகலாம் கேபிள் டெலிவிஷன் டிடிஎச் சேவையை வழங்கி வரும் பல நிறுவனங்கள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை ஹெச்டி தரத்தில் வழங்குகின்றன மேலும் இணைய இணைப்புடன் கூடிய ஸ்மார்ட் டிவிக்களின் வருகையால் மக்கள் அமேசான் பிரைம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் போன்ற வலைதளங்களில் குறைந்த கட்டணத்தில் புதிய நிகழ்ச்சிகளையும் திரைப்படங்களையும் உடனுக்குடன் பார்த்து கொள்ள முடிகிறது எனவே மிக விரைவில் கோஆக்சியல் கேபிள் மற்றும் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள் மூலம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பும் முறை முற்றிலுமாக இருக்காது இன்கான்டேசன் லைட் பல்ப்ஸ் முன்பெல்லாம் பெரும்பாலான வீடுகளில் பிரதானமாக இருந்த இன்கான்டேசன்ட் லைட் பல்புகளின் அழிவு ஏற்கனவே துவங்கிவிட்டது பல வீடுகளில் இன்கான்டேசன்ட் லைட் பல்புகளுக்கு மாற்றாக எல்இடி பல்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன குறைந்த மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி அதிக பிரகாசத்தை தரும் எல்இடி பல்புகள் இப்போது பொதுவான ஹவுஸ் ஹோல்டு லைட்டிங் ஆக மாறி வருகிறது எனவே இப்போது பத்து ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் இன்கான்டிசன்ட் லைட் பல்புகள் அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளில் பத்தாயிரம் கொடுத்தாலும் எங்கும் கிடைக்காது கேம் கன்சோல்ஸ் ஒரு காலத்தில் பிளே ஸ்டேஷன் நின்டெண்டோ எக்ஸ்பாக்ஸ் உள்ளிட்ட கேம் கன்சோல்கள் வீடியோ கேம் உலகை ஆட்சி செய்தன நல்ல கிராஃபிக்ஸ் வேகம் கட்டுப்படுத்த ஜாய்ஸ்டிக் கருவிகள் ஆகியவற்றை கொண்ட உயர்தர விளையாட்டு அனுபவத்தை வழங்கின ஆனால் இன்று கம்ப்யூட்டர்கள் டேப்லெட்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட் போன்களிலேயே உயர்தர கிராஃபிக்ஸ் உடன் எண்ணற்ற வீடியோ கேம்கள் வந்துவிட்டதால் கேம் கன்சோல்களுக்கு வேலை இல்லாமல் போய்விட்டது குறிப்பாக ஸ்மார்ட் போன் மூலம் நினைத்த இடத்தில் நினைத்த நேரத்தில் வீடியோ கேம்களை விளையாட முடியும் என்பதால் கேம் கன்சோல்களுக்கு வரவேற்பு குறைந்து வருகிறது கேம் கன்சோல்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்களும் உற்பத்தியை கணிசமான அளவில் குறைத்து கொண்டன எனவே அடுத்த மூன்று தசாப்தங்களுக்குள் கேம் கன்சோல்கள் அரத பழசான தொழில்நுட்பமாகிவிடும் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் ஒரு காலத்தில் மிக பெரிதாக இருந்த மெக்கானிக்கல் கடிகாரம் கைமணிக்கட்டில் கட்டும் அளவுக்கு சிறிய மெக்கானிக்கல் வாட்சாக மாறிய போது மக்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள் தினந்தோறும் சாவி கொடுத்து பின் காதில் வைத்து டிக் டிக் ஓடி கேட்டதும் திருப்தியுடன் அலுவலகம் சென்றார்கள் பிறகு எலக்ட்ரானிக் வாட்சிகளின் வருகைக்கு பின்னர் மெக்கானிக்கல் வாட்சிகளை மியூசியத்தில் மட்டுமே பார்க்க முடிகிறது இப்போது ஸ்மார்ட் வாட்சுகள் வந்த பிறகு எலக்ட்ரானிக் வாட்சுகளும் உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு இருக்கின்றன ஆனால் அடுத்து வரும் ஆண்டுகளில் ஸ்மார்ட் வாட்சுகளுக்கும் ஆபத்து ஏற்பட்டு விட்டது ஏனெனில் தற்போது அறிமுகமாகி இருக்கும் ப்ளூடூத் கனெக்டட் ஏர்பட்ஸ்கள் ஸ்மார்ட் வாட்ச் செய்யும் அத்தனை வேலைகளையும் செய்கின்றன காதுகளில் பொருத்தி கொண்டால் போதும் பாடல்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் போன் பேசலாம் இதய துடிப்பு விகிதத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம் இது மட்டுமன்றி மேலும் பல விசேஷ அம்சங்களையும் தாங்கி வரும் ப்ளூடூத் கனெக்டட் ஏர்பட்ஸ்கள் ஸ்மார்ட் வாட்சுகளை ஒழித்து கட்ட போகும் காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை அனலாக் யூட்டிலிட்டி மீட்டர்ஸ் முன்பெல்லாம் நமது வீட்டு மின்சார பயன்பாட்டை கணக்கிட அனலாக் மீட்டர் பொருத்தப்பட்டது அதில் உலக உருண்டையைப் போல எந்நேரமும் ஒரு சக்கரம் சுழன்று கொண்டே இருக்கும் 
இப்போது டிஜிட்டல் மீட்டர் பொருத்தப்பட்டுள்ளது ஆனால் இனி வரும் காலத்தில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தப்படும் இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டர் ஆனது ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் இணையத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் அவ்வாறு இணையத்தை தொடர்பு கொள்ளும் போது மின்வாரிய ஊழியர்கள் அங்கிருந்தபடியே நமது மின்சார பயன்பாட்டை பதிவு செய்து கொண்டு பில்லை அனுப்புவார்கள் இனிமேல் மாதா மாதம் ஒருவர் வீடுதோறும் சென்று மீட்டரை பார்த்து கணக்கிடும் முறை இருக்காது மேலும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் மூலம் பணம் கட்டாத நுகர்வோரின் மின் இணைப்பை துண்டிக்கவும் முடியும் இப்போது பல ஐரோப்பிய நாடுகளில் செயல்பட துவங்கியுள்ள ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் இந்தியாவிலும் அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்குள் நாடு முழுவதும் பொருத்தப்பட்டு பழைய அனலாக் மீட்டர்கள் முற்றிலுமாக அகற்றப்படும் கேல்குலேட்டர்ஸ் முன்னொரு காலத்தில் அலுவலக ஸ்டேஷனரி பொருட்களில் கேல்குலேட்டர் முக்கிய இடத்தை வகித்தது சாதாரண பெட்டி கடை முதல் பெட்டி பெட்டியாய் லாபம் ஈட்டும் பெரிய அலுவலகங்கள் வரை கேல்குலேட்டரை பயன்படுத்திதான் கணக்குகளை கையாண்டன கேல்குலேட்டர் இன்றி அமையாது கணக்கு என்று சொல்லும் அளவிற்கு பெரிதும் பயன்பட்டு வந்த கேல்குலேட்டர்கள் இன்று டைனோசர் காலத்து தொழில்நுட்பமாக மாறி வருகிறது இதற்கு காரணம் கம்ப்யூட்டர் மற்றும் ஸ்மார்ட் போன்களின் வருகையாகும் இவற்றில் நார்மல் கேல்குலேட்டர் முதல் சயின்டிபிக் கேல்குலேட்டர் வரை பயன்படுத்த முடியும் மேலும் இன்று கம்ப்யூட்டரின் பயன்பாடு பரவலாகிவிட்டதால் டீ கடையில் கூட சிங்கிள் டீக்கு ஜிஎஸ்டியுடன் சேர்த்து கம்ப்யூட்டர் பில் தருகிறார்கள் எத்தகைய சிக்கலான கணக்குகளையும் கம்ப்யூட்டர் சில நொடிகளில் துல்லியமாக செய்து விடுவதால் கேல்குலேட்டருக்கு வேலை இல்லாமல் போய்விட்டது தற்போது பல அலுவலகங்களில் பேப்பர் வெயிட்டாக பயன்பட்டு வரும் கேல்குலேட்டர் சாதனம் இன்னும் சில ஆண்டுகளுள் முற்றிலுமாக இருக்காது என்றே தோன்றுகிறது மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள எஸ் எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க